ഇവന്റെ പേര് വേണു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ മോഹൻലാലിനേക്കാൾ ഒരുപടി താഴെയാണെന്നാണ് ഇവന്റെ വിചാരം സിനിമയിൽ സ്റ്റാർ ആയി വലിയ വലിയ അഭിനേത്രിമാരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കണമെന്നും ഇവന്റെ സ്വപ്നമാണ് എപ്പോഴും സ്വപ്ന ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഇവൻ റിയൽ ലൈഫിലും സ്വപ്ന ലോകത്തിനുള്ള വ്യത്യാസം അറിയാതെ ജീവിക്കുന്നു ഇവന്റെ പേര് ചിട്ടി ഒന്നര അടിയോ ഉള്ളെങ്കിലും ഇവന്റെ വിചാരം വലിയ ബൈക്ക് റേസർ ആണെന്നാണ് ഒരു സെല്ലും ഒരു ലവറും സെല്ലിൽ റീചാർജും ചെയ്യില്ല ലവർ അടുത്തോട്ട് വരിക പോലുമില്ല നിങ്ങളുടെ ബൈക്കില് രാജ കൈവച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും പേടിക്കണ്ട എന്തുവാടോ നീ കാലത്ത് തരാന്നല്ല പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല സ്പെഷ്യൽ ഹോം ഡെലിവറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ ഒരു ടു ട്വന്റി സി സി ബൈക്കിനെ ഒരു റോക്കറ്റിനെ പോലെ ഓടിച്ചാൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആര് വന്ന എനിക്കെന്താടോ സമയം ഇപ്പൊ പത്ത് മണി ആവാറായി എനിക്ക് പോയിട്ട് ഒരുപാട് ജോലി ഉള്ളതാ എന്റെ വണ്ടി വേഗം താ അയ്യോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ക്ലോക്കില് മണി പത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വാതിൽ വന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ബൈക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവും പോരെ അതെങ്ങനെ താൻ അത്ര കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് എന്റെ വാക്ക് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേ ഇവൻ ആള് പുലിയെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ വർഷാക്കളുള്ളവന്മാരുടെ സംസാരം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ കരുതി കള്ളമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ എത്തിയല്ലോ ഇന്ന നിങ്ങളുടെ സർവീസ് ചാർജ് ഇതെന്താ മോനെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുള്ളു സാർ അവിടെ നമ്മള് പോയി കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ
നിങ്ങളുടെ സമയം നന്നായി തോന്നേ നല്ല സമയത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നേ നമസ്കാരം സാർ എന്റെ വക്കീലെ മഹാലക്ഷ്മി നേരിട്ട് മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെയുണ്ട് ഒന്നുമില്ല സർ ഇവരുടെ പേര് കൈലാഷ് കാനഡയിൽ സെറ്റിൽ ആയിരിക്കുക അവരുടെ പേര് രാമേശ്വർ ഇവരിവിടെ തന്നെ സെറാമിക് ബിസിനസ് ചെയ്യാം രണ്ടു പേരും ചേട്ടനനിയനെ പോലെയാ എന്ന് വെച്ചാ രണ്ടമ്മയും ഒരച്ഛൻ കോർട്ടിലേക്ക് പോയ സമയം ഒരുപാട് വൈകും ചെരുപ്പും തേഞ്ഞു പോന്ന് പറഞ്ഞു സാർ അപ്പൊ അവർ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ കേസ് നിങ്ങളുടെ കോർട്ടിലേക്ക് വന്നു ന്യായമായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പങ്കിട്ടെടുക്കണം എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവന്റെ അമ്മ എന്റെ അച്ഛൻ എപ്പോ കിട്ടിയെന്ന് പോലും എനിക്കറിയത്തില്ല എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ച ദിവസം വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി കരഞ്ഞു വരാ അവര് എന്റെ അച്ഛൻ ഇവന് ഞാൻ എങ്ങനെ ഒന്നാവുന്നേ അതെ ഞങ്ങളൊന്ന് സ്വത്തിന് വേണ്ടി അഭിനയിക്കുമെന്ന് പറയരുത് കേട്ടോ അച്ഛനൊരു ചീത്ത പേരുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ എന്റെ അമ്മയാ ഭാര്യയാണെന്ന കാര്യം മറ്റുള്ളവരോടൊന്നും പറയാതെ അച്ഛന്റെ മാനം രക്ഷിച്ചത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്തിനാ വന്നത് സ്വത്തി പങ്കുചേർക്കാൻ മതിയല്ലേ നീ പോന്നേ അനാവശ്യം വിളിച്ച് പറയരുത് നീയാണ് അനാവശ്യം പറയുന്നത് അതെവിടെയെന്ന് വെച്ചാ ആ ഫാജ്മ ഹൗസിന്റെ അടുത്തായിട്ട് വരും സാർ എത്ര ഏക്കർ ഉണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഏക്കർ സാർ പകുതി പകുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ലെവൻ ആൻഡ് ഹാഫ് അവിടെ ആവുമ്പോ ഏക്കറിന് അഞ്ച് കോടി വരെ ഇവരെ എന്നെ ഒരുപോലെ കാണരുത് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും സമ പങ്കായിട്ട് തന്ന എന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് അവർ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ചേട്ടാ രണ്ട് സ്വീറ്റ് ബോക്സ് എന്താ സാറേ ഇത് ഇത് നോക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ സോൾവ് ആകാൻ പോവാ എന്താ സാറേ ഇത് നിങ്ങളോട് ന്യായം ചോദിച്ചു വന്ന ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു ദൈവമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടത് പക്ഷെ ഒരു രക്തരക്ഷത് ഞങ്ങളെ എല്ലാം വളരെ നന്നായി നടന്നു സാർ ചേച്ചി അളിയാ സുഖമാണോ ആ സുഖം തന്നെയാ റോങ് റൂട്ടി വല്ല വന്നതാണോ അല്ലടാ കറക്റ്റ് റൂട്ടി തന്നെയാ വന്നത് ശരിയാ ചേച്ചി രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലല്ലേ ജനങ്ങളുടെ ഓർമ്മ വരുള്ളൂ അതുപോലെ ആ നിങ്ങളുടെ കാര്യമില്ല ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലടാ ദിവസവും പിങ്കിയുടെ സ്കൂള് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസ് കിട്ടുന്ന ഒരു സൺഡേ പോലും നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്
ആ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷ് കഴിച്ചോണ്ടായിരിക്കും ആളിയൻ ഇങ്ങനെ വണ്ണിച്ച് വൃത്തി കേടായത് നിനക്ക് മാത്രോടാ എന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് വന്നേ നിങ്ങക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അളിയോ ഇന്ന് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ നല്ലൊരു ഡോസ് ഉണ്ട് ശരി പിങ്കി എവിടെ അതെ അവളുടെ മുത്തശ്ശിയുടെ സീരിയൽ കണ്ടോണ്ടിരിക്ക ഓ ഈ പ്രായത്തിലെ സീരിയൽ കാണാൻ തുടങ്ങി മോളെ പിങ്കി പിങ്കി ഹായ് അങ്കൽ സുഖമാണോ ആ എനിക്ക് സുഖം മോളെ സുഖമാണോ ആ ഇതോ ആവറേജ് ആ ശരി എന്തു പറ്റി എല്ലാത്തിനും <laughs> 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 എല്ലാരും ഒന്ന് നിർത്ത ആദ്യം ആഹാരം കഴിക്കേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്നെന്താ സ്പെഷ്യൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഓഹോ അതെ ഇവിടെങ്കിലും ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം ഒന്ന് കഴിക്കാൻ വിട എന്നെ ഞാനൊരു പത്ത് രൂപയുടെ കാർഡ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാർഡിൽ ഇരിക്കുന്ന പൈസ എങ്ങനെ ഈ ഫോണിലേക്ക് ഒന്ന് കേറ്റുക അതെങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് നന്നായിരുന്നു അയ്യോ മോളെ ഇത് നോക്ക് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ നീ ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു കറുപ്പ് കളറാ നക്ഷത്രം എല്ലാ നമ്പർ അമർത്തണോ എല്ലാ നമ്പറുകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ പൈസ മുഴുവനും കേറിയട്ടോ ഫോണില് എന്തായാലും നല്ല കുട്ടിയാ നിനക്ക് ഒരു നല്ല പയ്യനെ കിട്ടിയിട്ട് ആറു മാസത്തിലെ മൂന്ന് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവട്ടെ നിനക്ക് എന്നാ പിന്നെ ശരിയട്ടോ എന്ത് 
എന്താടാ ഇത്രയും വലിയ വീടാണല്ലോ അവള് സ്പീഡാണെന്നാ കരുതിയത് പക്ഷെ നല്ല സൗണ്ട് പാത്തിയാ കൺഫേം ആയിട്ട് പറ ഈ വീട് തന്നെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഹലോ എന്താ വെറുതെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് കയ്യില് ഞങ്ങളുടെ മുതലാളിക്ക് പെൺകുട്ടികളെ അറിയില്ല ഒരു പയ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോലീസ് പട്ടിയെ പോലെ ഇയാൾ എന്തോ നമ്മുടെ മൂരിലും താഴെയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇയാളോട് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം അത് തന്നെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ഉള്ളിലേക്ക് വിടാൻ പറ്റില്ല മരുമകൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ല മരുമകൻ നീ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ വരും പോകും അത് ശരി നിങ്ങളുടെ മുതലാളി ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ മുതലാളിയോ അറിയില്ലേ ഡി ജി പി വിക്രം ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എങ്ങോട്ടാ പോയെ ായി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ 
ಎಂದೋನಾರ ಕಾರ್ ಏರ ಈ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡ್ ಇದಾಯಿರಕಣ ಎಂಗಿಲ್ ಅವಳು ಇವರ ಎಡೈಲಿ ಕಾಣಂ ಕಂಡು ಬಿಡಿಕಣಂ ಇದೆಂಗಾನೆ ಡಿಸಿಪಿ ಡೆ ವೀಡ್ ಆಣಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೊಟ್ಟಿ ಕೈ ತರು ಒಂದು ಆಲೋಚಿಸಿಟ್ಟು ಹೋರೆ ಆ ಆನರ ನೀ ಬರ್ನೆ ಸರಿಯ ಇನ್ನ 
എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ശരി അവളെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ വരുന്നു പോടാ ഹലോ കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്ന കാര്യം രണ്ടു ദിവസം മുമ്പേ അറിയിക്കും പക്ഷെ നീ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കൊടുങ്കാറ്റാണല്ലോ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന അന്വേഷിച്ചാലും കിട്ടുന്നില്ല എവിടെയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്നെ എന്തിനാ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്റെ തീരുമാനം എന്താണെന്നാ ചോദിച്ചത് അത് ശരി നോക്കുമേ നിങ്ങൾ കവിത പറഞ്ഞാലും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും എനിക്കിവിടെ ഒരു ഫീലിംഗും വരുന്നില്ല ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്ന് പോലും നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രേമം എന്നുള്ള കാര്യം നടക്കാനേ പോലും എന്നാലും ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങളെ കാണാൻ കൊള്ളാം നിങ്ങളുടെ സംസാരവും വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ബോയ് ഫ്രണ്ട് കിട്ടണമെന്ന് ഞാൻ ആ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ബായ് ഏ ഞാൻ ആരാ എവിടെ ഉണ്ടാവും എന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ നിനക്കറിയേണ്ടത് ഇപ്പൊ പറയാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു കല്യാണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിന്നോടെ പോകും അഥവാ നാളെ നീ വന്നില്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ നീ എന്റെ ഫോട്ടോ കാണും കോംപ്ലക്സ് ഈ നഗരത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒരു കോംപ്ലക്സ് മറ്റാരും കിട്ടാൻ പാടില്ല എന്റെ ലക്കി നമ്പർ ഒൻപതാണ് ഈ ഒൻപത് ഫ്ലോറും നീ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുവോ അല്ല നീ തലപുക ഞാലോചിക്കുവോ അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട പക്ഷേ പ്ലാൻ പ്ലാൻ ആയിരിക്കും യു ഡോൺ വറി സാർ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ സാർ എന്റെ മുഴുവൻ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും താങ്ക് യു എഞ്ചിനീയർ It's okay, sir. Hey, Dad, I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. What are you talking about? I'm not going to talk to you. I'm not going to talk to you. എന്ത് പറ്റി അവള് അവിടെ ഞാൻ ഇവിടെയല്ലേ ഉള്ളത് അവൾ ഇങ്ങോട്ടും ഞാൻ അങ്ങോട്ടും പോവാറില്ല ഇനി ഇങ്ങോട്ടെങ്ങാൻ വന്നാ വല്ലവരും വല്ലതും പറയൂ നമുക്ക് പേടിയാ അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നം ഇവനെ കൊണ്ട് മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ള സംശയം അവൾക്ക് എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആരും ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു വേറെ ആരോട് പറയാനും പറഞ്ഞു ഇന്നലെ എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടിനോട് ചെറിയൊരു റൊമാൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു അത് പറഞ്ഞോട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ സ്വപ്നത്തില് അടുത്ത വീട്ടിൽ കവിത വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ കവിത ഒറ്റയ്ക്കാണ് വന്നത് ചോദിച്ചു അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അവള് കവിതയുടെ ഭർത്താവ് എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നി അവൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നോ അത് ശരിക്കും വന്നോളൂ ഇനി നിങ്ങളെ കാര്യം പറ എവിടെ വരെ പോയി രാജ നീ അടിപൊളിയാണ് സോ ലക്കി അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഈ മുഖത്തിന് ഇത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടുവോ സോ ലക്കിട ബായ് എടാ രാജ പെണ്ണുങ്ങൾ ഐലവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീഴാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് സീൻ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ കുറച്ച് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരും അപ്പൊ ലവ് സ്ട്രോങ് ആകും ഓക്കെ ബായ് 
ഇങ്ങനെ ടിക്ടോപ്പ് ആയിട്ട് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എന്നാ ഒരു കാര്യം പോകുന്ന വഴിക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു എനിക്കതൊന്നും ഇപ്പൊ പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ജോലിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കണം മാനസികമായിട്ട് ഒത്തുപോകാൻ നോക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി വിടുന്നു അതുവരെ ബായ് ശരി പറയാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചു തരുവോ പാർക്കിൽ ലവ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആമ്പിള്ളാരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണി ഇതാണല്ലേ ഐസ്ക്രീം അല്ലേ ഇതാ ഇപ്പൊ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാം ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം ബ്രദർ രണ്ട് ഐസ്ക്രീം താ ഓ സോറി വാട്സപ്പ് മാൻ യു ആർ ടെല്ലിംഗ് സോറി But I will kick you. Boys, come on. Go, attack! ഇത്രയും പേര് അടിച്ചില്ല ഇനി എന്നെ അടിക്കുന്നത് വലിയ ൂറ ഊറ 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 ഊറ
ശരിയല്ലോക്കി <laughs> 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 എന്റെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നു എന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ ആൾക്കാരെ തന്നെ കണ്ടു ആരാണെന്ന് നിയമത്തിന്റെ പ്രതിനിധി ദ്രോഹികൾക്ക് സിംഹം പോലെ നീ ആരാണ് നിന്റെ ജീവിതം എന്താണെന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പോലീസുകാരും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ നാട്ടിലുള്ളവന്മാരുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ പോലുള്ള ക്രിമിനൽസ് പോലും ഒരുപാട് പക്ഷെ എസ് പി സാറെ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും പോലീസുകാർക്കും നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഈ നഗരത്തിലേക്ക് വന്നത് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു പരസ്പര ധാരണ ഉണ്ടായാൽ അത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അല്ലേ നല്ലത് എന്ത് പറയുന്നു ഞാനും അതാണ് പറയുന്നത് നിയമത്തിന്റെ ജോലി നിയമം ചെയ്യട്ടെ സ്വീറ്റ് കഴിക്കാൻ ഞാൻ ശുഭകാര്യത്തിനൊന്നും വന്നതല്ല അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ കുട്ടിയൊന്നും പിന്നെ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫേവറിന് തരുന്ന അഡ്വാൻസ് ആണെന്ന് കരുതിയാൽ മതി ഇത് മേടിച്ച് സന്തോഷത്തോട് ചെയ്ത നോക്കിയാൽ പോലീസിലെല്ലാവരും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ചും എന്നെ പോലെ ഉള്ളവർ ഞാൻ പിടിവാശി എനിക്കും നിയമത്തിനും നടുവിൽ ആര് വന്നാലും ശരി This is first and last warning for you, Yadav. I am going to go to the Rowdy Samraj. I am going to go to the Rowdy Samraj. I am going to go to the Rowdy Samraj. I am going to go to the Rowdy Samraj. ഇവരൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ജോലിക്കാരാണല്ലേ ഇല്ല ഇവര് ജോലിക്കാരല്ല എന്റെ അനുജന്മാര ചെറുപ്പം മുതലേ എന്റെ കൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും എന്നോടൊപ്പം ഈ ഷെഡ് നന്നായി പോകുന്നതിനും ഞാൻ നന്നായി ഇരിക്കുന്നതിനും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഒരു പെണ്ണിന് വേണ്ടി മാതാപിതാക്കളെ പോലും ജോലിക്കാരാന്ന് പറയുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവരും എന്റെ സ്വന്തമാന്ന് പറയുന്ന നിന്നെ പോലെ ഒരാളെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഞാൻ നോക്ക് നിന്റെ പുകഴ്ത്തൽ ഒന്നും നിർത്ത് ആദ്യം വന്ന ജോലി പറ ജോലിയോ ഐമാക്സില് എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഹീറോ മോഹൻലാലിന്റെ സിനിമ ഉണ്ട് നമുക്ക് പോയി കാണാൻ വാ സോറി എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഷെഡി കൊറേ ജോലിയുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടെ എന്തിനാ ചേട്ടാ ഇവിടെ വണ്ടികളെല്ലാം തയ്യാറായി പിന്നെ പറ്റേട്ടന്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ശരി നീ പോയി നിന്റെ കാറിൽ ഇരിക്കും അയ്യോ കാറിൽ പോയി പോയി എനിക്ക് ബോർ അടിച്ചു പോയി എന്നാലും ബോയ്ഫ്രണ്ടിനോടൊത്ത് ബൈക്കിൽ പോണെങ്കി ഭാഗ്യം ച
Let us ride. Okay, ready. Come, Come on. ഈ 
പെൺകുട്ടി ആരാ അറിയില്ലേ അറിയില്ല അപ്പൊ നിന്നെ ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ചതോ നിങ്ങൾ അമ്മ ചേച്ചാന്ന് വിളിച്ചിട്ടല്ലേ പോയെ ആണല്ലേ അടുത്തോട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ നീ എന്താ അടുത്തോട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാരും ഉള്ളോണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചേനു സംസാരത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല അതായത് അച്ഛ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാ അത് ആക്ച്വലി ഈ പെൺ ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അച്ഛ ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നേ നിങ്ങൾ കണ്ടതും സത്യം തന്നെ കേട്ടതും സത്യം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കുള്ളിൽ ഉണ്ട് അച്ഛ ഓ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു അച്ഛനോട് എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് അത് ഈ മനസ്സിനുള്ളിൽ എന്തോ ഒരു എനിക്ക് നാണോ എന്ത് നിനക്ക് നാണോ നമസ്കാരം പോയിട്ട് ഈ സുഖാണോ എന്ത് സുഖം നീ പറയുന്നത് എല്ലാവരും വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ജിമ്മിനും ജോഗിങ്ങിനും ഒക്കെ അല്ലേ പോവാ എനിക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു സാധനം മതിയല്ലോ ഇത് നോക്കിക്കേ എടാ സത്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാന് ഈ സാധനമാണ് എന്റെ കൊഴുപ്പും വണ്ണം ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്നത് വണ്ടി അങ്ങ് മാറ്റി കൂടെ പോയിട്ടേടാ വേണ്ടി വെച്ചതാ ഒരാള് രണ്ടാള് വന്ന് നോക്കിയിരുന്നു എന്താ രാജാ നിന്റെ എസ് ഐ ജോലിയുടെ കാര്യം എന്തായി അത് അങ്ങനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എവിടെ നിന്റെ കൈ ഇങ്ങോട്ട് നേടി നോക്കട്ടെ എന്റെ കൈയുടെ രേഖ എല്ലാം തേഞ്ഞു പോയി എന്റെ ലൈഫിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നേ എന്തായാലും നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ട് നിനക്ക് നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് മംഗളം അവന്റെ കഥ പോയി കഴിച്ചിട്ട് പോടാ
നന്നായി ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റണ്ണൌട്ട് ആകേണ്ടി വരുന്നത് എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം തെറ്റുകൊണ്ടോ പങ്കാളിയുടെ പിഴവ് കൊണ്ടോ ആകാം ഇത് സംഭവിക്കുക പുകയില നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും നിങ്ങൾ വലിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരും പുകഞ്ഞു തീരുന്നു സ്മാർട്ട് ആവൂ പുകയിലെ അകറ്റി നിർത്തൂ റണ്ണൌട്ട് ആകാതിരിക്കൂ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പക്ഷേ അതുവരെ നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയോ സ്നേഹിക്കുന്നവരും നുണ പറയില്ല നുണ പറയുന്നവർക്ക് സ്നേഹിക്കാനും കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും നിനക്കുണ്ട് അവൻ പ്രേമിക്കുന്ന പറഞ്ഞ പിന്നാലെ വന്നോ ഇയല്ല അവന്റെ പിന്നാലെ നടന്നത് പ്രേമിക്കാൻ വേണ്ടി ടോർച്ചർ ചെയ്തത് അവസാനം ദേ ഇങ്ങനെ അവനൊരു ഉറുമ്പിനെ കൂടി നോക്കില്ല അറിയോ അവൻ എങ്ങനെ കൊല നിനക്ക് മനസ്സ് വന്നു ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ നീ ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണയുടെ അനിയത്തിയെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ദേ നോക്ക് കള്ള പേര് പറഞ്ഞു കള്ള അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണയുടെ അനിയത്തി അല്ല എന്ന് മാത്രം പറയരുത് സത്യത്തിൽ എന്താ നടന്നത് എനിക്ക് അറിയോ നിങ്ങളിവിടെ എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയണോ അതോ നിനക്കുള്ള അഡ്രസ് പറയണോ കുറച്ച് ചെലവാകും കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിച്ചോളാ ഇവിടെ നരസിംഹന്റെ വീട് എവിടെയാണ് നേരെ പോയാ ഒരമ്പലുണ്ട് അവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞാ മതി അപ്പൊ ഏത് ആ പാൽക്കാർ അരുന്ധതി നിങ്ങക്ക് ദിവസം എന്ത് കച്ചവടം ഉണ്ട് അൺസീസൺ ഒരു മൂവായിരം സീസൺ ആണെങ്കിൽ പത്തായിരം ഓ അപ്പൊ നല്ല ബിസിനസ് ആണ് ഈ ഏരിയയിലത്തെ ഫേമസ് ഷോപ്പ് അല്ല ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങളാരാ സെയിൽ ടാക്സ് എന്നോ ഇൻകം ടാക്സ് എന്നോ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കളക്ഷൻ ടാക്സ് ഇതെന്താ സാർ പുതിയതാണല്ലോ അതെ ഇത് പുതിയത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബൈക്കിന്റെ താക്കോല് എന്റെ വണ്ടിക്ക് എന്തിനാ ആറു മാസമായി ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ല തന്ന അഡ്രസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഇല്ല എല്ലാവരുടെ അഡ്രസ്സും പോലെ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും മനസ്സിലാക്കി വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയി ഞാൻ സാർ വേണ്ട സാർ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നം നാളെ വന്ന് കിട്ടിക്കോളാം ആഹാ അപ്പൊ നാളെ വന്ന് വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി സാർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാ ഞാനിപ്പോ മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് കിട്ടിക്കോ വഴിക്ക് വന്നല്ലോ ഇതാ പിടിച്ചോളൂ സാർ എത്ര ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മൂന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സാർ നാളെ ഞാൻ വരുമ്പോഴേക്കും ബാക്കി കാശും റെഡിയാക്കണം സാർ അത് ആ കൂൾ ഡ്രിങ്കിന്റെ കാശ് എന്ത് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സിന്റെ കാശ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഞാൻ ബൈക്കിൽ പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടാണ് വന്നത് അതിന്റെ കാശ് താൻ തരൂ ഓ ഇങ്ങനൊരു മനുഷ്യൻ അല്ല അന്ന് നമ്മള് പാർട്ടിക്ക് പോയില്ലേ ആ പെണ്ണ് നല്ല സുന്ദരിയായിരുന്നു അല്ലേ 
ും കളക്ഷൻ തരാതെ പറ്റിച്ച് ചാടി പോയോ ഓ പെട്രോളിന്റെ വില കൂടിയോണ്ട് പകുതി ശമ്പളേ തരുന്നുള്ളോ അല്ലടാ എന്താടാ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അല്ല അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് നിനക്ക് ആക്ച്വലി എന്താ പ്രശ്നം വാ നമുക്ക് അവിടെ പോയിരുന്നു സംസാരിക്കും എടാ കൃഷ്ണ ഞാൻ നിനക്കില്ലേ നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ നീ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറ ഇന്ന് അനിതയുടെ കോളേജ് ഫീസ് കെട്ടേണ്ട ലാസ്റ്റ് ദിവസമാണ് അൻപത്തിയായിരം രൂപ കെട്ടണം ഓഫീസിൽ ചോദിക്കാന്ന് വെച്ചപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഡ്യൂ ഇനിയും കെട്ടിയിട്ടില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഒരു പിടിയില്ലടാ അതാ കാര്യം കൃഷ്ണ ഇതിന് നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നേ ഇങ്ങനെ നോക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് യഥാർത്ഥ സുഹൃത്ത് സുഹൃത്തുക്കളോട് ഒരു കാര്യവും മറച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊന്നും വലിയൊരു കേസല്ല നീ വിട്ടേക്ക് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നിനക്ക് ഇത്രയും കാശ് എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു അതും ഇല്ലാതെ ഇന്നലെയാണ് കോർപ്പറേഷനിൽ സെയിൽസ് ടാക്സ് കിട്ടിയത് ജോലിക്കാർക്ക് ശമ്പളവും കൊടുത്തു അതൊക്കെ സത്യമാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ ദൈവം ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ വന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കും നീ നോക്കിക്കോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മണ്ണൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചാടും ഈ ബൈക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഈ ചക്കരമുത്തിന് ഇപ്പോഴൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊരു പെടപെടപ്പ് നമ്മളൊക്കെ ധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചാൽ ധർമ്മം നമ്മുടെ വഴിയിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സത്യം ഇവനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാ ഇവനെ രണ്ടു ദിവസം ഒബ്സർവേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവന്റെ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും മാറ്റുവാൻ ഞാൻ ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും സ്റ്റൈൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഞാൻ ആരാണെന്നല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലല്ല സാർ അതല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പിന്നെന്താണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ദയവായിട്ട് സാറിനെ അയച്ചതാണെന്നാ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് നോക്ക് സാർ താങ്കളെ പോലുള്ള വലിയ ആൾക്കാരുമായുള്ള സൗഹൃദം ഒരിക്കലും വിടാൻ പാടില്ല താങ്കൾക്ക് അഭിമാനം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ ഈ വണ്ടി അടിപൊളിയാക്കി കാണിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എടാ വേണു ചേട്ടാ ക്യാച്ച് ഈ വണ്ടി റെഡിയാക്കി സേട്ടിന്റെ കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് മുപ്പതിനായിരം വാങ്ങിച്ചു മുപ്പതിനായിരം തെറ്റല്ലടാ അതൊന്നും ഇല്ലടാ അനിത നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എക്സാം വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യാനാ തീരുമാനം ഏതായാലും അടുത്ത കല്യാണം തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി പണി നോക്ക് ബൈ ഹലോ ചേട്ടാ താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് എന്തിനാ ഇതൊക്കെ എന്റെ കടമയല്ലേ ഞാനാ സോറി പറയേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ നിന്നെ ടെൻഷൻ ആക്കിയത് എനിക്കറിയാം ചേട്ടാ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് മാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഏ അനിത നീ എക്സൈറ്റഡ് ആകല്ലേ നീ വല്യ ഡോക്ടർ ആയാല് പേഷ്യന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് മേടിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും എന്റെ പൊന്നെ ചിരിച്ചല്ലോ ഇനി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് ഈ ലോകത്ത് എനിക്ക് സ്വന്തം എന്ന് പറയാൻ നീ മാത്രല്ലേ മോളെ ഉള്ളൂ നിനക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിച്ചാ മതി നിന്റെ ചേട്ടൻ നിന്റെ കൺമുന്നിൽ ഉണ്ടാകും നീ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നൊന്നും ഞാൻ നിന്നോട് പറയില്ല എന്റെ അനിയത്തിക്ക് എല്ലാം അറിയാം എനിക്ക് നീ അല്ലാതെ മറ്റാരാണ് മോളെ ഉള്ളത് ബായ് മോളെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ബായ് ചേട്ടാ എനിക്കറിയടാ എനിക്കറിയാത്തതാണ് ഇവന് വേറൊരു ജോലിയില്ല റീചാർജ് ചെയ്യാനോട് അറിയാതെ എനിക്ക് സുഖം തന്നെയാ നിനക്ക് ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്നും നിന്റെ ഓർമ്മ മാത്രം എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാലോ അപ്പോ എന്റെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ അയാള് നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുവോ പിന്നെ നീ അവിടെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ആയിപ്പോ വരുന്നുണ്ടോ അപ്പോ സെക്രട്ടറിയോട് പറഞ്ഞിട്ട് വരട്ടെ 
ഡി പറയുന്ന സർപ്പത്തിന് ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞ പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛനും അതറിയൂലേ പിന്നെ ഈ കാര്യം ലോകം മുഴുവനും അറിയും പിന്നെ നീ അവിടെയും ഞാൻ ഇവിടെയും തന്നെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും എന്റെ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു ഹൈദരാബാദിന് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ദുബായി കൊണ്ടുപോയി എങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയക്ക് ഇവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് എന്നെ കെട്ടാമല്ലോ അവളല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പെണ്ണ എന്ത് പറയുന്നു നിനക്ക് ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളെടാ ഞാനിവിടെ അല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ കറിയുന്നേ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു എല്ലാം ശരിയാക്കാം അല്ലേ രാജ ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വരായിരുന്നു എന്തു വടാ ഫയർ എഞ്ചിൻ പോന്നല് പോന്നേ എടാ നീ ഇന്നത്തെ പേപ്പർ കണ്ടോ ഓഹോ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാറ്റർ ആണോ എടാ ആ പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി അൻപത്തിയാറ് പേര് മത്സരിക്കാം തലയിലെടുത്ത് നമ്മുടെ സമയം നല്ലതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ കാക്കി ഡ്രസ് ഇടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണടാ എടാ റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിനുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഗ്യാദർ ചെയ്ത് നിനക്ക് തരാം നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യടാ ഓക്കെ ഡാ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു ഫോൺ വന്നിരിക്കുന്നു എടുത്ത് സംസാരിക്കടാ ഏയ് കൃഷ്ണ ഹലോ ഞാൻ കോഴിക്കോട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എടാ ഇന്ദു ആടാ അതെനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയാം ഇന്ന് മാംഗ്ലൂർ മേലിൽ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് രാവിലെ സ്റ്റേഷനിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വരാൻ പറഞ്ഞു അടിപൊളി ജോലിയാണല്ലോ പിക്കപ്പും ഡ്രോപ്പും ഓഹോ സൂപ്പർ ഓ സൂപ്പർ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലടാ ശരിയച്ച വേറെന്തൊക്കെയാ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെയാ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നത് അത് ശരി അച്ഛനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വാതിൽ തുറന്നോണ്ട് വന്ന് ഇന്തു വന്നോ എന്തു വന്നോ എന്ന് ചോദിക്കും മനസ്സ് അവിടെ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ അച്ഛ അമ്മയെ കണ്ടോ അച്ഛൻ അടുത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തൊരു വിഷമാണെന്ന് നോക്കിക്കെ അതൊക്കെ പൊട്ടച്ച അമ്മയെ കാണാൻ ശാരദയെ പോലെ തന്നെ അച്ഛനും മോളും കൂടെ ചേർന്നാൽ മതി പിന്നെ എന്നെ കളിയാക്കുന്നത് തന്നെയാ പണി അയ്യോ അമ്മേ 
നോക്കുമ്പോളെ നീ യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ചു വന്നിരിക്കുകയല്ലേ കുറച്ച് നേരം പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കുക ശരിയല്ലേ
നമ്മൾ കെട്ടാൻ പോകുന്ന ഷോപ്പിംഗ് മോള് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ സൈറ്റിലെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഫേസില് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ബിൽഡിംഗ് പ്ലാൻ സാർ മുഴുവനും വാസ്തു പ്രകാരമാണ് സാർ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറില് ഇരുപത്തിനാല് ഷട്ടറുകൾ വരും സാർ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറില് ട്വന്റി ഷട്ടർ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓവറോൾ ടോട്ടൽ ബിൽഡിംഗിന് എത്രയും ലിഫ്റ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഞാൻ <laughs> ഈ ഏരിയയിലെ പബ്ലിക് പോപ്പുലേഷൻ വെച്ച് നോക്കിയ നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ക്രൗഡ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പാർക്കിംഗ് പ്രോബ്ലം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം ട്രാഫിക് പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ കസ്റ്റമർക്കുള്ള പാർക്കിംഗ് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗിൽ തന്നെ കൊടുത്താൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വളരെ ചെറുതായി പോവും സോ ഈ സൈറ്റിന്റെ അടുത്തുള്ള ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കൈകടത്തിയാൽ നമ്മുടെ പാർക്കിന് ഒരു ആ സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തമായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഭൂമി പൂജ ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ സൈറ്റിന്റെ മുതലാളി ആരാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സഞ്ജയ് നല്ലവനാ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് മുൻപ് നിന്റെ ഷോപ്പിംഗ് മോളിൽ വെച്ച് കണ്ടിരിക്കുക നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് അവനൊരു വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഇത് വേറെ ആരും അല്ല മോളി ഞങ്ങളുടെ ബോസിന്റെ ചേട്ടന്റെ മോനാ കോടീശ്വരന ഒറ്റ മോനു ഇക്കാലത്ത് അവനെ പോലെ ദുശീലങ്ങളില്ലാത്ത പിള്ളേരെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് മാത്രമല്ല മോളി ഏഴ് തലമുറയ്ക്കുള്ള സ്വത്ത് അവന്റെ അച്ഛൻ സമ്പാദിച്ചു എന്നിട്ടും അവൻ വെറുതെ ഇരിക്കാതെ രണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി ആരംഭിച്ചിരിക്കുക ഇക്കാലത്ത് ഇതുപോലത്തെ പിള്ളേരെ കാണാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാ മോളെ ഇതിൽ കൂടുതൽ വേറെ എന്താ മോളെ വേണ്ടേ അത് അങ്ങനെയല്ല മോളെ നല്ല കുടുംബമാണെന്നാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് പണത്തോട് ഇത്രയും ആഗ്രഹം ഉള്ളയാൾ എന്നെ എങ്ങനെയാ അമ്മ നോക്കുക പണം ഉള്ളവരെടുത്ത പണം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ള ചാ സ്നേഹം ഉണ്ടാവില്ല അമ്മേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ പറയുന്നല്ലോ എന്നോർത്ത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അത് ഞാൻ ഒരാൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് കൃഷ്ണ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്ര പണക്കാരനല്ലെങ്കിലും എന്നെ എന്ന് സന്തോഷത്തോടെ നോക്കൂ പ്രേമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്നല്ലേ ആലോചിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഏതൊരു ബന്ധത്തെക്കാളും മുകളിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ബന്ധം ഇതിൽ കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ മറ്റൊന്നുമില്ല ചാ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അതെ എടാ കൃഷ്ണ നീ എന്താ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നേ എന്റെ ബാങ്ക് ഈ ഏരിയയിൽ ഒരു ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൻ ഇ എം ഐ കെട്ടുന്നേ ഇല്ല അവനെ പോയി കണ്ടു കണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ മറത്തു പോയത് ബാങ്കിന്റെ പൈസ അല്ലേ നിന്റെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ കൃഷ്ണ ഇങ്ങോട്ട് വന്നായിരുന്നു അത് ശരി നീ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ നിനക്കൊരു ജോലി ഉണ്ട് വാ പോവാ എന്ത് ജോലി നീ ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ വരുന്നു അത്ര തന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് എന്തു പറ്റി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലേട്ടാ ഇവനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ ചെല്ലടാ എന്തിനാ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് ആരാ മോളേത് അച്ഛാ ഇതാണ് കൃഷ്ണ ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആറ് നൂറായാലും നൂറാറായാലും ഇദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും ആക്ച്വലി ഈ കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയാനിരിക്കായിരുന്നു അതിനു മുൻപ് ഇന്ദു തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു അയ്യോ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ല സാറെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഉള്ളതിനല്ല നിങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടെയാണ് ഇന്ദുവിനെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ആക്ച്വലി ഞാനിവിടെ ലോൺ റിക്കവറി ഓഫീസറായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്റെ സാലറി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് നിങ്ങളുടെ സംശയം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ അടുത്ത് വലിയ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഒന്നും ഇല്ല സ്നേഹമല്ല സിറ്റി ഔട്ട്സ്കേർട്സിൽ എന്റെ അച്ഛൻ എനിക്ക് രണ്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു അച്ഛൻ ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കില്ലെങ്കിലും അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചെന്ന സ്ഥലം എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താ മോളെ ഇത് കുടുംബമഹിമ ഇല്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക് പെമ്പിള്ളാരെ പറഞ്ഞയക്കരുതെന്ന് പഴമക്കാർ പറയാറുണ്ട് എന്റെ സമൂഹത്തോട് കൂടി എന്റെ മോളെ നിനക്കൊരിക്കലും ഞാൻ തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും ശരി ഞങ്ങൾ 
നിങ്ങൾ പിന്നെ ജീവനോട് ഇരിക്കത്തില്ല നീ അതും പുറത്തു പോകും നീ എന്താ നോക്കുന്നേ അകത്തേക്ക് പോ അറിയില്ല എന്താ കാര്യം ഒരുപാട് ജോലി ഉണ്ടോ ബാക്കിയൊക്കെ ചേട്ടൻ പറയും നീ വാടാ ഇതാണ് കൃഷ്ണൻ നമസ്കാരം ചേട്ടാ വാ മോനെ വാ 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 ഇരിക്കെ സാരല്ലേ ഏട്ടാ ഇരിക്കടോ ഇരിക്കു മോനെ ഇരിക്കെ ചായ വേണോ കാപ്പി വേണോ അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട ഏട്ടാ എന്റെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇച്ചിരി ചുണ്ടിക്കാരാ ഓർമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാപ്പി ആവാം ഡാ മോനെ രണ്ട് കാപ്പി എടുത്തോണ്ട് വാടിയാ ജോലി ചെയ്യുന്നത് പീപ്പിൾസ് ബാങ്കിലാണ് നല്ല ജോലിയാന്ന് സോറി ഇവനെ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുക സംഗതി ഇത്രയും വയലൻസ് ആവില്ലായിരുന്നു അവൻ കേട്ടില്ല മറ്റൊന്നുമല്ല എനിക്ക് നിന്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഒരു കമേഴ്ഷ്യൽ കോംപ്ലക്സ് കെട്ടാനാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ കൊള്ളാവോ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് മാൻ പക്ഷേ അതിൽ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഒരുപാട് കൊതിയോടെയാണ് ഞാൻ എഞ്ചിനീയറോട് പറഞ്ഞ ആ പ്ലാൻ വരപ്പിച്ചത് പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ ആഗ്രഹം നടക്കില്ലെന്ന് ആ ആഗ്രഹം നടക്കില്ല എനിക്ക് നിന്റെ സഹായം വേണം അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്ഥലം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അതും തന്നേക്കാം എറണാകുളത്ത് വേണോ കൊച്ചിന് വേണോ വടകരയിൽ വേണോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ പക്ഷെ നിന്റെ രണ്ടേക്കർ എനിക്ക് തരണം ബുദ്ധിയുള്ളവൻ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരനും പക്ഷെ അവനോ ഒരു എൻ ആർ ഐ അവൻ എന്നെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എനിക്ക് എന്നെ നല്ലോണം അറിയാം ഞാൻ ആ സ്ഥലം വിൽക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പോഴല്ല എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൽ പകുതി സ്ഥലം വിറ്റ അവിടെ ഒരു ആശുപത്രി കെട്ടണമെന്ന് എൻ്റെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം നിൻ്റെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ സാധിച്ചു തരാം പൈസ വേണം എൻ്റെ അമ്മ കൂടാതെ സ്ഥലവും വേണം തരാം ഇനി ഇത് രണ്ടും വേണ്ടെങ്കിൽ ഈ യാതവ് മൂന്നാമതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും അതൊരിക്കലും നിന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാകാൻ പോവാടാ അവന്റെ ഭീഷണിക്ക് വഴങ്ങി നീ ആ സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണോ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ലീഗലായിട്ട് പോകാം ഇല്ലെങ്കിലേ അവന്റെ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ പോകാം എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് പേടിയാവുന്നടാ എടാ കൃഷ്ണ ആദ്യം പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കാം നീ വാ വാട ഓക്കെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം റൈറ്റിംഗിലെ കംപ്ലൈന്റ് ആയി എഴുതി തരൂ വീണ്ടും അവൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇതൊഴിച്ചേ പറ്റൂ ഇതാ സാറേ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി പോയിക്കോളൂ അവന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ ഒരു പ്രൊഫഷൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരണം താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാറേ
ആലോചിച്ചാൽ അവളുടെ മനസ്സിൽ വേറൊരാളുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നോളാം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം രാജയോട് ഉപദേശം ചോദിക്കാം നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ ഒരു പ്രശ്നവും 
അതല്ലടാ ഇന്ദുവിന്റെ വീട്ടിൽ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും പോയി വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നെ പറ്റി നിനക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാലോ ഇവനാണെങ്കിൽ അനിത പഠിക്കണമെന്നൊക്കെ പറയാ അവിടെ എന്റെ അച്ഛൻ ചെറുക്കന് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്ക ഇവനില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടാ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നുമില്ല ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ചേട്ടാ ഇതാ പോകുന്നു ഹലോ ഹലോ ചേട്ടാ നിന്നോട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഇന്ദുവിനെ അവളുടെ വീട്ടില് വേറെ കല്യാണത്തിന് പ്രഷർ ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ട് അവൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവള് വീട് വിട്ടിറങ്ങി നീ സമ്മതിച്ച അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വിചാരിക്കായിരുന്നു എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല ചേട്ടാ എന്നാലും ചേട്ടന്റെ ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് എന്റെ ഇഷ്ടം ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു മോളെ എന്താ അനിതായിട്ട് സംസാരിച്ചു അവള് ഞങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് എന്ത് പറ്റി പറ ഞങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചു അനിത സമ്മതിച്ച പോലെ ഇന്ദുവിന്റെ പാരന്റ്സും സമ്മതിക്കുന്ന എനിക്ക് വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ സമ്മതിപ്പിക്കും അല്ലടാ എന്റെ അധികാരത്തിലുള്ള പതിനാറ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ നിന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് സൂക്ഷിച്ചു യാദവിനെ പേടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അവന്റെ ഈ കളി നമ്മൾ ആരാന്ന് അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ഇവിടെ നിർത്തു ആ നിർത്ത് നിർത്ത് കൃഷ്ണ അവിടെ എല്ലാം തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ നേരെ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോയേക്ക് ഞാൻ താലി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് നേരെ അങ്ങോട്ട് വന്നേക്കാം എടാ ഒന്ന് വേഗം വാ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു എടാ ആ ഇന്ദുവിന്റെ ധൈര്യം പോലും നിനക്കില്ലല്ലോടാ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര പേടിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ ഏട്ടാ ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമ്മതിച്ചിട്ട് നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയല്ലേ നീ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വെറുതെ ചേട്ടാ അന്ന് പേടികൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയതാ ഇന്ന് എന്റെ വിവാഹമാണ് അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കേസ് വിഡ്രോ ചെയ്തോളാം ചേട്ടാ നിന്റെ പവർ നീ കാണിച്ചു ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പവർ കാണിക്കട്ടെ മര്യാദിക പേപ്പറിലൊക്കെ സൈൻ ചെയ്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ വെച്ച് കൊല്ലും ഞങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സ്ഥലമല്ലേ നിനക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ ഇല്ല മോനെ രണ്ട് മാല എടുക്കാം 
ഞാനിപ്പത്തന്നെ വാ പോകാം ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണയുടെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയോ നീ ഡോക്ടർ ആവണോന്ന് നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിന്നോട് പറയരുതെന്ന് ചേട്ടൻ ഞങ്ങളോട് സത്യം ചെയ്ത് വാങ്ങിയത് ഒരു ദിവസം ചേട്ടൻ അടിക്കാൻ വേണ്ടി നീ കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തതും ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ ചേട്ടൻ നിന്നോട് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല നീ ഒന്ന് ഓർത്തോ ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടൻ ദൈവ നിനക്ക് ആശ്ചര്യം വരുന്നവരുടെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇങ്ങോട്ട് വാ സ്വന്തം അനിയത്തെ പോലെ ചേട്ടനാണ് അടുത്തിരുന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് അവളുടെ അച്ഛനമ്മ അറിഞ്ഞ ഒരുപാട് ദുഃഖിക്കുന്ന ഓർത്ത് ആരോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചേച്ചി ചേട്ടന് ബോധം തെളിഞ്ഞു കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം
ചേട്ടാ അവന്റെ പേര് രാജയാണ് നമ്മുടെ ഏരിയയില് ഒരു മെക്കാനിക് ഷോപ്പ് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ നമ്മൾ ആ സ്ഥലം കൈയേറി കൃഷ്ണയെ കൊന്നില്ലേ അതും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ എതിർക്കാൻ നോക്കാണ് രാജയ്ക്ക് ടാബ്ലറ്റ് കൊടുത്തോ ആ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ എന്നെ പ്രതീക്ഷയില്ലല്ലേ അതെ സാർ എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ക്രിമിനൽസിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു പിടിക്കുമോ എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഹീറോസിനെയും അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു പിടിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ശീലം എന്റെ സർവീസിൽ ധാരാളം കേസുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാർ എന്താണ് പറഞ്ഞു ഇനിയും പത്ത് ദിവസം യാദവിന്റെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് എങ്ങനെ സമാധാനത്തോടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി നിന്റെ ടാർഗറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആയി നീ ഫൈ കെയർ വൺ ഹൈ ജം ലോ ജം പുഷപ്പ് അടക്കം അതോടൊപ്പം മറ്റൊന്നു കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അതെന്താണെന്ന് അറിയോ എന്ത് പ്രോബ്ലം വന്നാലും ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തോളാം ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ യാദവിനെ പോലുള്ള വൈറസുകൾ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ കൃഷ്ണയെ പോലുള്ള നല്ലവർ മരിക്കാനും പാടില്ല ഇതിലുള്ള എല്ലാ ബുള്ളറ്റുകളും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ യാദവിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടണം നിന്റെ ടാർഗറ്റ് മറക്കരുത് ഗുഡ് ലാക്ക്
ഇതിലുള്ള എല്ലാ ബുള്ളറ്റുകളും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ യാദവിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്നു അന്യായമായി എന്റെ സുഹൃത്തിനെ കൊന്നവനെ ഞാൻ കൊന്നു സാർ അതിലെനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന സാർ സാറിന്റെ റിവോൾഡ് എനിക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എന്തിനാണെന്നറിയോ നിന്നെ പോലുള്ള ഡാരിങ് ആൻഡ് ഡാഷിംഗ് ഹീറോയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോലി കിട്ടിയത് സത്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിനക്ക് തരുന്ന സമ്മാനം ഇത്രയും ദിവസം നീ സ്വപ്നം കണ്ട പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സത്യത്തിൽ നീ ഒരു ഹീറോ തന്നെ ഇതാ നിന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഓടാ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സാർ കണ്ടോടാ ഫ്രണ്ട്സ് ബൈക്ക് സർവീസ് സെന്റർ പേരെങ്ങനെയുണ്ട് താങ്ക്സ് ഓടാ നിന്റെ ഒരു താങ്ക്സ് നമുക്കൊരു താങ്ക്സ് എന്താ ചേട്ടാ വർക്കേഴ്സിനെ എല്ലാം ഓണേഴ്സ് ആക്കിയല്ലോ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കടമ പിടിക്കുന്നു ചേട്ടാ ഒന്ന് മിണ്ട അതിൽ ഓണർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വർക്കർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സൗഹൃദമാണ് ഏറ്റവും വലുത് അതാണ് ഈ ഫ്രണ്ട്സ് ബൈക്ക് സർവീസ് സെന്റർ അതെ അതെ എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം ഇതുവരെ മാറിയില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ വീണ്ടും കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല എന്നാണോ ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും വിട്ടുപോയത് അന്ന് ആ സെക്കൻഡ് തന്നെ ഞാൻ മരിച്ചു പോയച്ച എന്താ മോളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ അവളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം നീ എന്ത് പറയും